मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नीति और मैं आप सबका स्वागत करती हूं आप ही के चैनल स्पून फुल ऑफ टेस्ट में दोस्तों आपने आजकल एक सुपर फूड के बारे में काफी सुना होगा किनवा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये एक सूडो सीरियल है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है और मेरे दोस्त जो वेट लॉस करना चाहते हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ ये मिनरल और प्रोटीन से भरपूर है तो ये तो बात हुई इसकी प्रॉपर्टीज और बेनिफिट के बारे में अब बात करते हैं इसको पकाने के बारे में इसको पकाने में दोस्तों जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी वो ये थी ये कभी तो बहुत ही मैशी हो जाता था और कभी ये एकदम कच्चा रह जाता था तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं परफेक्ट किनवा किनवा बनाने से पहले एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि इसके ऊपर एक कड़वी परत होती है जो धोने से चली जाती है इसलिए अगर आपके पैकेट पर फ्री वॉश नहीं लिखा है तो इसे 30 सेकंड के लिए पानी से धो लें परफेक्ट किनवा बनाने के लिए हम किनवा और पानी का वन टू से थोड़ा ज्यादा का रेशियो रखेंगे यानी कि अगर आप हाफ कप किनवा लेते हैं तो एक कप से थोड़ा ज्यादा मतलब 260 सौ एमएल पानी लें अब एक पैन में पानी डाल के उसे अच्छे से उबाल लेंगे जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें हम अपना किनवा ऐड कर देंगे और इसे अब ढक देंगे इसे हमेशा ढक के पकाना चाहिए वरना सारा पानी जल्दी उड़ जाएगा और किनवा कच्चा रह जाएगा एक चीज का और ध्यान रखें कि इसे हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। यहाँ पे इसे पकने में पंद्रह मिनट लगेंगे किनवा पकने के बाद फ्लेम से हटा के अलग रख लें। ये अपनी ट्रैप हीट में भी पकता है इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट जरूर दें किनवा को रेस्ट करते हुए पंद्रह मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पकने के बाद कितना परफेक्ट बना है और सारे दाने एकदम खिल चुके हैं तो ये तो हो गया हमारा किनवा रेडी अगर इससे रिलेटेड एक बहुत ही टेस्टी सैलेड की रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक करें और मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा जो एक बेल का बटन है उसको दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी कोई भी रेसिपी मिस ना करें